Hallo allemaal, welkom in de Proximus Basecamp. Ik ben hier vandaag met Christina Blom en Tessa Lair. En we zijn hier weer voor een nieuwe aflevering van de Basecamp. Welkom, meisjes. Dank Hallo. <laughs> hey. Hebben jullie stress? Nee. Nee. Het is wel de eerste keer dat ik dat doe. Dus, uh... Ja, echt? Ja. <laughs> Goed om te weten. Um, allebei voetbalsters, sinds wanneer voetballen jullie eigenlijk? Ik was vijf, dus dat is ondertussen al. Een pijnlijk, 25 jaar alleen. Ik was ook vijf, zes weeks. Amai, oké. Okay. Echt op dezelfde leeftijd. Maar jullie ja, zijn ongeveer even oud, hè? Ik ben gezegd van 92. 93. 94. Ah, ja. Oké, oké, oké. Top. Ik vind, um, als ik zo wat dingen opzoek van jullie en, en wat lees en, en uh, een beetje kijk, ik zie al zo alle bijna kruimelijk, <laughs> <laughs> vind ik dat ik op de een of andere manier uh, dat jullie een beetje op elkaar lijken. In de zin van jullie wel bij scheid, als ik dat mag zeggen. Maar op een positieve manier, natuurlijk. Um, op die manier vind ik ook dat je een beetje allez, op mij lijkt. Um, ja, scheid in de zin van voor u. Ik vind dat zo'n beetje een... Uh, what you see is what you get. En bij u dan, Tessa, is uh, het meer van... What I think is what you will hear. Of I would say... Klopt dat een beetje? Nee, ik denk dat wel. Voor mij... Ja? Uh... Yeah? Ja, zo is het toch wel een beetje... Uh... Oké. Okay. Nee, ik vind dan... Ik kijk daarnaar op, persoonlijk. Ik ben ook zo... Ik denk dat dat een beetje toont dat je geen duwt geeft om wat dat mensen een beetje denken en, en, um, en gewoon doet waar je zin in hebt. Um, maar ja, ik weet dat dat niet altijd mooi wordt ontvangen. En dan vraag ik me af, hoe gaan jullie daarmee om? Omdat dat kan misschien als arrogantie worden gezien of dat kan misschien worden gezien als... Ja, en die luistert niet. Of die, uh, is dat iets dat jullie horen soms en, en moeite mee hebben, of totaal niet? Um, ja, ik denk vroeger meer dan nu. Mm-hmm. Um, maar ik zie dat niet... Kijk, mensen mo- mogen allemaal een eigen mening hebben. Mm-hmm. En dat is hun volste recht. Um, maar ik zie dat niet als uh, iets slechts per se of zo. Mm-hmm. En dat ook gewoon is uh, ja, een stukje zelfvertrouwen. En, ja, ik zeg het, uh, iedereen mag gewoon zijn eigen mening hebben. Mm-hmm. Hoe zit dat bij jou? Want bij u, ik, soms lees ik meer backlash van mensen die inderdaad allemaal een mening, eigen mening hebben. En ik volg daar wel in, die mogen dat hebben. Maar hoe gaat jij daar zelf mee om? Ik vind dat social media dat veel versterkt. Ja. En ik volg volledig juist yes, dat iedereen een mening mag hebben. Maar moet die daarom altijd geuit worden? Moet die daarom altijd geschreven worden online? Ja. Dat denk ik niet. Ik denk dat mensen soms wel de impact daarvan... Um, onderschatten of zo, want mm-hmm. mijn ouders lezen dat. Ik lees dat niet, want dat, ja, dat boeit mij niet, maar ja. uh, mijn ouders lezen dat en dat raakt hen soms wel. Ja. Um, dus ja, voor mij is het erger dat het hen raakt dan dat het mij zou raken, want ja, ja, ik. ik denk dat wij dat wel kunnen relativeren. Ja. Um, maar ik denk zolang, en dat is wel echt de baseline, zolang dat het komt van mensen die jou niet kennen, is het veel minder erg dan dat het zou komen van mensen die jou kennen, want dan mm-hmm. moeten we onszelf wel de vraag stellen oei, we zijn niet goed bezig of zo. Ja, oké, okay, volg ik. Ja, ik persoonlijk, ja. ik... Ik volg daar ook volledig in. Captain. Yes. Je zei al... Hoe lang ben je al kapitein eigenlijk? Oei. Uh, dat is gewoon van het moment dat Aline gestopt is. Dus ik heb geen idee. 2017? Okay, of zo? Okay, geen idee. Oké. Okay. Ik heb, ik heb uh, begrepen dat dat wel iets belangrijk is voor u. Om kapitein te zijn. Klopt dat? Of? Oei, belangrijk zou ik niet zeggen. Okay. Dat was gewoon wel... Ik heb die discussie met de, met de coach gehad op dat mm-hmm. moment. Omdat we toen inderdaad in een overgangsfase zaten, want de huidige kapitein stopte. Um, en toen hebben we, ja, dan hebben we gediscussieerd. En dan, dan, dan vroeg hij ook van, wat zie jij als volgende stap in je groeiproces, in je carrière? En dan dacht ik van, ja, ik denk dat ik matuurder ga worden. En meer bewust van mijn team als mm-hmm. ik kapitein word mm-hmm. um, dan ik nu ben. Want toen was ik gewoon volle focus op mezelf mm-hmm. en de rest van het team, ja... Het boeide mij niet zo of zo. Ik deed gewoon mijn ding en um, ja, we zien wel. Mm-hmm. En, um, ja, dus ja, en ik ook wel op het veld um, dat ik soms een keer uh, ja, een, een domme tackle of fout of, of kaart mm-hmm. nam. En als kapitein dan moet je toch wel een beetje het voorbeeld geven of zo. Ja. En, en minder snel uh, ja, een kaart nemen of iets doms doen of zo. Maar het wel echt gewoon opnemen voor het team op, mm-hmm. een, op een normale manier. En uh, ook met de, met de scheidsrechter in discussie gaan, maar op een normale manier. Mm-hmm. Dus uh, ja, ik denk dat dat wel een goede stap was voor mij. En 
Um, maar we zijn wel een goed team van kapiteins, want we hebben dan ook nog Janice en, mm-hmm. uh, en Justine is er nu bij, omdat Julie stopt is. Oh, okay, yeah, dus dat is eigenlijk het kapiteinsteam en ik denk dat we elkaar gewoon supergoed aanvullen. Want zij zijn supergoed naast het veld om echt uh, de connectie tussen de speelsters te zoeken als er iets is of zo. Mm-hmm. En voor mij is dat echt het belangrijkste. Ik ben eigenlijk een kapitein op het veld. Yeah. Ik zorg dat daar alles in orde is, dat iedereen scherp is. En, uh, dus ik denk dat we elkaar goed aanvullen. Oké, okay. Kl- klopt dat. <laughs> ja, maar dat is ook, hè, als, als één iemand een keer fel doorgaat, dan voelt de rest ook van, kom, nu moet iedereen... Ja. Uh, dus dat is soms ook gewoon echt nodig. Oké, okay. ben je blij met dat als kapitein? <laughs> Zeker. Uh, ik had verwacht dat je <laughs> nee ging zeggen, drama, ik er tussen ging te kopen. <laughs> nee, oké. Okay. Um, kapitein Tessa, het feit dat je kapitein bent, ik heb het gevoel dat dat ook gepaard gaat met je organisatie. Uh, Girl Power is dat, Zeker. Um, dus organisaties, als ik me niet vergis, die kampen uh, geeft aan jonge meisjes en die gewoon om te leren voetballen. Yeah. Ik ben op je website gegaan <laughs> en ik heb uh, gezien hoe dat het gepromoot wordt. Ik ga het even voorlezen. Dus, ben je bezeten van voetbal en wil je graag met de Red Flame en drievoudige gouden schoenwinnares Tessa Willaert op het veld staan, schrijf je dan snel in. Voor alle duidelijkheid, ik heb dat niet zelf geschreven. <laughs> dat, dat ging ik even vrij. Ik ging zeggen, I love this. Ik vind het heel mooi. En ik, het allee, ja, maar ik vind het mooi, omdat ik ook geloof dat als klein kind... Ja, allee, ik denk gewoon... Um, ja, ik, ik heb heel graag willen voetbal als kind en ik heb dat niet mogen doen. Uh, ook omdat er gewoon niet veel voorbeelden waren. Uh, maar ja, ik vind jullie zijn een mooi voorbeeld voor, voor heel veel jonge meisjes. En ja, ik zou me, ik zou me keihard willen inschrijven als ik deze lees. Allee. Um, over die gouden schoen gesproken. Dit jaar niet. Jammer. We gaan daar niet verder op ingaan. Uh, maar ik wou gewoon eens horen. Jacina, is dat voor u iets dat je zou willen winnen? Zeker. Ja? Tuurlijk, ja. Okay. Dus, uh, dat is ook wel een droom van, uh, van als ik klein was. En, uh, het is ook gewoon mooi. En zeker ook als je ziet uh, door de jaren heen dat het ook gewoon geëvalueerd is en zo. Mm-hmm. Ik denk dat het wel echt iets uh, moois is en dat je daar ook echt uh, ja, trots op mocht zijn. En zeker als je hem al drie keer hebt. Ja, tuurlijk. Allee. De, ik weet wel niet hoe dat in elkaar zit. Hoe dat dat... Allee. Ik ook niet. Hoe... Ja, <laughs> nee, ik ook echt niet. Nee, ik heb het gevoel dat jij wel, maar jij bent het er niet altijd mee eens. <laughs> nee? <laughs> Allee, dan mag je zeggen, wel... kijk, ik persoonlijk, ik denk, gelijk dat ik zei, Shoot aan wat de mensen denken, zeggen wat je wilt. Maar ja, ik, ik snap het niet altijd. Uh, we zijn misschien met drie. Maar ik wens het jullie wel naar de toekomst toe. Ik zal daarbij laten. <laughs> um, ik heb een klein spelletje voorbereid. Jullie zijn allebei vrij competitief. Uh-huh. <laughs> dus ik heb dit. Het zit allemaal in de pols. Ik ga het proberen doen, maar het gaat misschien niet direct lukken. Maar... Oké, okay, nee, ik ga het nog eens moeten voordoen. Ah, oké. Okay. Heb je het toch? Mm-hmm. Voilà. Het is niet super makkelijk, um, maar ik heb hier ook dit. En hier zitten nog vragen in. Hier zitten ik dacht iets... dat er geen chips gingen afkomen. Nee. <laughs> ja, eigenlijk. Ik zit hier al even geen chips of niet. <laughs> Kijk. Maar uh, nee, hier zijn nog enkele vragen in. Het zijn soms doelvragen. Het zijn soms een beetje vragen waar je heel eerlijk in moet zijn. Um, en soms een beetje pikant te draaien. Kun je aan alle twee de kanten nu les maken? Of aan één kant? Je kunt ze langs beide kanten maken. Ik, wil, ik, <laughs> ja, ik zou zeggen, probeer het eerst eens een beetje. Wow. Het is, ik zit bijna een uur na een keer. <laughs> het is niet simpel, hè. Mm. Okay, de, wat ik wel al kan meegeven als, als, als tip, dat ik hier ook heb meegekregen, is eigenlijk uh, hier dat je moet los... Ah, zo. Je moet hem vroeg loslaten en een soort van boog maken. Mm. Maar ja, je ziet, het lukt mij ook niet altijd. Ik ben aan het denken, misschien is het beter dat jij hier komt zitten tussen. Dat, ja? dat je dan zo meer zo... Ja, mij maakt dat niet uit. Welke? Nee, ja, jawel, kom. Up. We gaan nu in goede positie zitten. Ik zit ik in het midden. Ander beeldje van mij. Ik word daar agressief van. Oeh. <laughs> ik heb het gevoel dat ik popcorn nodig heb. Heb je nog een ander spannend shop? Of? Ja! Oh. <laughs> Oké, okay, ik grabbel. Met wie zou je van de Flames geen kamer willen delen? Oef. En waarom niet? Niki laat veel scheetjes. <laughs> Ik antwoord in je plaats. Ja, Niki? Ja, om die reden dan, ja. Maar Als je... eigenlijk, we slapen nooit. We hebben altijd onze eigen kamer. Dus... Ik weet, ik weet maar ja. oh. Vroeger was dat wel zo. Ja, moesten ja. je kamers delen? Ja. Ja, nu niet meer. 
Oké, okay. maar dus Nikki. Ja, sorry Nikki. Ja, dan moet je in de camera zeggen, niet Sorry, Nicky. Het is heel saai. Ik heb niet gezegd. Oké. Okay. We gaan terug van plaatsen veranderen. Hups. Hups. Oké, okay, nu komen we een beetje aan het einde van de podcast. En het leukste van de hele podcast is de Fiber Speech Round. Uh, dus hier hebben we een spelletje. Um, ik ga straks op dat knopje hier duwen en dat gaat rood zijn en dan plots groen. En de bedoeling is om het snelst hierop te duwen. De persoon die verliest, daarvoor zal ik aan het rad draaien. Valt het op paars, mocht je een opdracht doorgeven naar elkaar. En de opdrachten zijn dus als het op geel valt, moet je mij de laatste screenshot laten zien van op je gsm. Als het op rood valt, moet je de bekendste persoon in je repertoire bellen. Denk dan maar na wie dat de bekendste persoon is. Zijn jullie klaar? Ik moet het maar dus als het op... Want het kan ook op een andere kleur, of niet? Nee, het is of rood of groen. Dus het zal rood zijn, maar je zult zien. Ik ga duwen en dan is het... Dat is heel slecht nagedaan, maar... Uh-huh. Rood lichtje en dan plots zal het groen zijn en dan is het om te het snel duwen. Uh-huh. Maar, oké. Okay. Ja, en dat gaat nog okay. niet precies. We zien wel even. <laughs> Zet je Oké. Okay. Oh. oh nee, als dat elektrische schok. Oei, oei, oei. Oh, ik ben blij. Oh, dit pijn? Jij zet dus ja, ik weet niet, dat is niet pijn, maar toch. Ik voel het schieten. Hmm. <laughs> ik raak dat niet meer aan. <laughs> We gaan het maar één keer spelen, maar yes. jij bent bij deze wel verloren. Sorry, yes. Maar dat was de hele tijd op groen. Ik zag ik geen rood lichtjes. Zag je rood? Maar het, het versprong iedere keer en dan werd het volledig groen. Oké, okay, zo, ik heb het verloren. Oh, Oké. Okay. Blij. Mm. Oké. Okay. Het is niet mijn fout, okay. het is het spel. Nee, dat heb drie keer gewonnen. Ik heb drie keer verloren en dat wel. Ja, maar ik krijg hier elektrische shock en al. Ik wil ik wel drie vragen beantwoorden. Zet je zeker? Je weet niet wat er tussen zit. Hè? Ja, oké. Okay, maar... We kunnen wel bijvoorbeeld. Weet je wat we zullen doen? We zullen doen in plaats van te bellen, gewoon nog een vraag. Oké. Okay. Dan moet je niet nadenken. Niemand slaat. Screenshot en dan bel naar iemand, nee? En ik weet niet. Ja. Wat dat je screenshot zegt. Pas op, ze kan het ook doorgeven. Hè? Ik moet dat alleen aan haar tonen, hè? niet op tv. Hè? Ja? Toch? Bij mij is het een brand Engels. Can you show us the TikTok dance on this song? Oh, dat is eentje voor jou. Ik had het voorbereid. Voor mij? Ja, dus ik heb een liedje en ik zou eigenlijk graag... Um, ik ben zelf geen TikTok-kenner, um, maar ik heb uh, vernomen dat jij wel een, 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 een TikTok dansje kent. En ik zou graag willen ja. dat jij mij die aanleert. Ik was wel zin in. Nee, maar dansje weet ik echt niet meer. Nee, oké. Okay, die andere was wel makkelijk aan te leren, die andere. Wilt je die andere dan eens voor doen? Ja, dat gaat niet meer. Yes, yes. Dat maakt zijn kluts dat echt zo. Maar dit is van zo'n bekende gast. Zo, ik denk dat zo'n Turk is. En um, ja. Hij heeft echt zo'n dikke buik hangen. En elke video dat ik, op een bepaald moment, elke video dat ik tegenkwam, was elke keer die ene man zo. En toen was ik er samen met Cassie en we zeiden, kom, we gaan dat keer nadoen. En ik had zo echt zo spullen, allemaal uh, ja, fruit en zo, en koekjes in mijn uh, zak gestoken. En dat ging dat vanzelf. Okay. Dus uh, ja, als je de video wilt staan. zien, uh, dan moet je naar TikTok gaan. Oké, okay. meisjes, dank jullie wel. Ja, ook bedankt. En uh, tot de volgende. Oké. Okay. Het was leuk, dank je wel.